പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് വിശദമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തലിന് നോട്ടീസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നിർമ്മിച്ചെന്ന കേസിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തലിന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നോട്ടീസ് നാളെ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാക്കണം കേസിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജുവിനെ പ്രതിചേർത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷിക്കുമെന്നും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചു പ്രതികൾ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തലിന്റെ ഒത്താശയോടെയാണെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു പ്രതികളായ ഫെനിയും ബിനിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഒളിപ്പിച്ചത് രാഹുലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് വികാസ് കൃഷ്ണന് വ്യാജ കാർഡ് നിർമ്മിക്കാൻ പ്രതിദിനം ആയിരം രൂപ പ്രതിഫലം നൽകിയത് രഞ്ജുവാണെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഇയാളെ പ്രതി ചേർത്തത് കാസർകോട്ടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജെയ്സൺ തോമസിനായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി സി ആർ കാർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കിയതിൽ ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് കെ പി സി സിക്ക് ലഭിച്ച പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ ഞങ്ങൾക്ക് കെ പി സി സിക്ക് പരാതി ഇന്നലെ പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പരാതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പരാതിയെക്കുറിച്ച് പരാതി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് പരിശോധിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും കെ പി സി സി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് അന്വേഷിക്കും വ്യാജ ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വിഷയമെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് സി പി എമ്മുകാർ അകത്തു പോകില്ലേ എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിന്റെ ന്യായീകരണം രാജ്യത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയതെന്നും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയെന്നും എ റഹീം എം പറഞ്ഞു ട്വന്റി തിരുവനന്തപുരം സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നിർമ്മിച്ചത് യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അപമാനമെന്ന് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രഫുൽ കൃഷ്ണ നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കി പോലീസ് ലാഘവത്തോടെയാണ് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രഫുൽ കൃഷ്ണ ആരോപിച്ചു ഒരു യുവജന സംഘടനയുടെ രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം വോട്ടുകൾ അസാധുവായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ എന്നല്ലേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കേരള പോലീസ് കടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഈ നവ കേരള യാത്രക്കിടയ്ക്ക് വി ഡി സതീശനും പിണറായി വിജയനും ഈ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് ഗസയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രകാരം ബന്ദികളെ വിട്ടയച്ച് ഹമാസ് പതിമൂന്ന് ഇസ്രയേൽ ബന്ദികളെയും പന്ത്രണ്ട് തായ്ലൻഡ് ബന്ദികളെയുമാണ് വിട്ടയച്ചത് തായ് പൌരന്മാരെ മോചിപ്പിച്ച വിവരം തായ്ലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സെത്ര താവേസിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തൊൻപത് പലസ്തീനി തടവുകാരെ ഇസ്രയേലും മോചിപ്പിച്ചു മോചിപ്പിച്ച ബന്ദികളെ ഗസയിലെ റെഡ് ക്രോസിന് കൈമാറിയെന്നാണ് വിവരം നാലു ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഹമാസ് പൌരന്മാരെ മോചിപ്പിച്ചത് തായ്ലൻഡ് പൌരന്മാരെ മോചിപ്പിച്ചത് ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമല്ല ഹെവൻസ് ഡോർ അഥവാ സ്വർഗ കവാടമെന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനിൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബന്ദികളെ തെക്കൻ ഇസ്രായേലെ ഹദ്സറീം വ്യോമതാവളത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം എത്തിക്കുക പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരെ വ്യോമതാവളത്തിലെത്തിക്കാതെ നേരിട്ട് ആശുപത്രികളിലെത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഇവരെ വീടുകളിലേക്ക് മാറ്റും ഹമാസിന്റെ ബന്ദികൾ ഇസ്രയേലെത്തിയ ശേഷമേ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പലസ്തീനി തടവുകാരെ ഇസ്രായേൽ മോചിപ്പിക്കുകയുള്ളെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ബന്ദികളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഗസയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ രാവിലെ ഏഴിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നെങ്കിലും ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ റെയ്ഡുകൾ തുടരുകയാണ് ഗസയിലേക്ക് റഫ അതിർത്തിയിലൂടെ മാനുഷ്യ സഹായമായുള്ള ട്രക്കുകൾ എത്താൻ തുടങ്ങി അതിനിടെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് തെക്കൻ ഗസയിൽ നിന്നും വടക്കൻ ഗസയിലെ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് നേരെ ഇസ്രായേലി സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി കൊച്ചിയിലെ റോഡുകളുടെ ശോചാവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി റോഡുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞ് കോടതിക്ക് തന്നെ നാണം തോന്നുന്നുവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ തകർന്ന റോഡുകളിൽ ഇനി അപകടമുണ്ടായാൽ പെൻഷൻ വാങ്ങി വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിചാരിക്കേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് എസ് ശ്രീകാന്ത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശ്രീകാന്ത് വിവരങ്ങൾ
ഇപ്പോഴൊരു വാർത്ത വരുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്ന് കോഴിക്കോട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കുടി പ്രതിഷേധം വെങ്ങാലിയിൽ ആണ് കരിങ്കുടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു രാഹുൽ സുരേഷ് വിവരങ്ങളുമായി രാഹുൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഉന്മേഷ് വടകരയിലെ നവകേരള സദസ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോടേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് എലത്തൂരിന് സമീപമുള്ള വെങ്ങാലിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൂടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അഞ്ചോളം പ്രവർത്തകരാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൂടി കാണിച്ചതായാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ കെ എസ് യുവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മന്ത്രിമാർക്ക് നേരെ ജില്ലയിലുടനീളം പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നാലുപേരെ കരുതൽ തടങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും കെ എസ് യുവിന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് കരിങ്കൂടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്പം മുമ്പായിരുന്നു വെങ്ങാലിക്ക് സമീപം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അഞ്ചോളം പ്രവർത്തകരെ ഇപ്പോൾ എലത്തൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡി എടുത്തുവെന്ന പ്രാദ്യമായ വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാളെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഇന്ന് താമസിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഉൾപ്പെടെ കരിങ്കോടി പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൂടി കാണിച്ചവരെ ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വാക്പോരി തുടരുകയാണ് നവകേരള സദസ്സിന് എതിരായ സമരത്തിന്റെ പേരിൽ രക്തസാക്ഷി ഉണ്ടാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ആരോപിച്ചു ടി പി ചന്ദ്രശേഖറിനെ വെട്ടിക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആണെന്ന് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ നല്ലത് എന്ന് എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ തിരിച്ചടിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കരിങ്കൂടി വീശിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തന ന്യായീകരണം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം ക്രൂരമർദ്ദനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ആ സമയത്ത് പോലീസും വിവരമായിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിവലിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണും നമുക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് സി എം പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ഈ ആളിനെ പിടിച്ചു മാറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ രക്ഷ അന്നേരം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇയാൾ രക്ഷാക്ഷിയായത് സർക്കാരിനെയും സി പി എമ്മിനെയും പരിഹസിച്ച് എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ജീവരക്ഷാ പ്രവർത്തനം നടത്തി എന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ നാളെ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊന്നതും ജീവരക്ഷ ജീവരക്ഷാ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ അത്രയും നമുക്ക് ബാധ്യത വധശ്രമ കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു പ്രവർത്തകർ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചതോടെ ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പോലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിന് മുതിർന്നില്ല വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഹൈക്കോടതി അക്കാദമിക് കരിക്കുലത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവിടാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ല എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ നവാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ വിവിധ ഹർജികളിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് എന്നാൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചു അക്കാഡമിക് കരിക്കുലത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവിടാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല വിധി വിദ്യാർത്ഥികൾ നാടിന്റെ സമ്പത്താണെന്നും അവരെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ കുട്ടികൾ ആവേശം കൊണ്ടാണ് നവകേരള സദസ്സിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം അങ്ങനെ ഇറങ്ങേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികൾ ഇതിനിടെ നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം മുക്കം മണാശ്ശേരി ജി യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഫ്ലാഷ് മോബ് കളിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി ലഭിച്ചു ചാത്തമംഗല സ്വദേശി ഷെരീഫ് മലയമ്മയാണ് പരാതിക്കാരൻ നിലമ്പൂരിൽ നവകേരള സദസ്സിന്റെ വിളംബര ജാഥയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു നവകേരള സദസ് നടക്കുന്ന തിരൂർ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും
ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ നാടിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നാൽ മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിലെ റൂളുകൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മറുപടി നൽകിയത് ഫണ്ട് പിരിക്കാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറവൂർ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ എടുത്ത തീരുമാനം ചെയർപേഴ്സൺ സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചു ആ തീരുമാനം ഈ പണം കൊടുക്കരുതെന്നാണ് അപ്പോൾ പറവൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഈ മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിന്റെ പതിനഞ്ചാം വകുപ്പ് ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് പറവൂർ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ താൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണത്തിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ സാർ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എൻ്റെ പ്രൊബേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പണം അനുവദിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലെ നവകേരള സദസ് പൂർത്തിയായി നാദാപുരം പേരാമ്പ്ര കുറ്റ്യാടി വടകര എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പര്യടനം നടത്തിയത് നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പരാതികൾ ലഭിച്ചു അതേസമയം കോഴിക്കോട് വെങ്ങാലിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൂടി കാണിച്ചു വടകരയിലെ സദസ് കഴിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ശുഭവാർത്ത കാത്ത് രാജ്യം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി രക്ഷാദൌത്യം ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കില്ല ഡ്രില്ലിംഗ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തി മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെന്ന് ടണൽ ബോറിംഗ് മെഷീൻ ഇൻചാർജ് കൃഷ്ണ ഷൺമുഖം ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ആളുകൾ പൈപ്പിനകത്ത് കയറി ഇരുമ്പ് കമ്പി മുറിച്ചു നീക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ദൌത്യം തുടരുക നിതിരംബുജൻ സിൽക്കാരിയിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് ഇനി ശ്രമകരമായ രക്ഷാദൌത്യം പതിമൂന്നാം ദിവസവും വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ വീണ്ടും രക്ഷാദൌത്യം പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു പ്രധാനമായും ഈ അൻപത് മീറ്ററിന് ശേഷം രക്ഷാപ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓഗർ മെഷീൻ തുരന്നുള്ള പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും കോൺക്രീറ്റ് കൂനകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ വന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമായി അത് മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് താൽക്കാലികമായി മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പൈപ്പിനകത്ത് ആളുകൾ കയറി ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി മറികടന്ന് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനായി ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ മുറിച്ചു മാറ്റണം കൂടാതെ സ്റ്റീൽ പാളികളടക്കം നീക്കണം ഇതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇനി രക്ഷാപ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അതും ഓഗർ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തുരന്തുള്ള പ്രവർത്തനം ഒരുപക്ഷെ ഇനി സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല അതിന് പകരമായി പൈപ്പിനകത്ത് ആളുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കിയ ശേഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് അതിനേതാണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ ഇനിയും തുടരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രക്ഷാദൌത്യം അത് നാളെ രാവിലെ മാത്രമേ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുൻ ഉപദേഷ്ടാവ് ഭാസ്കർ കുൽബെ ട്വന്റി ഫോറോട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ രക്ഷാദൌത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ചിരുന്നു അപ്പോഴും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം മറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ സമാനമായി തന്നെ വീണ്ടും അത് നീളാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അത് നാളെ പൂർത്തിയാകാനും പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളടക്കം ആ രക്ഷാദൗത്യം ഉടൻ തന്നെ അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും സമാനമായ നിലയിലുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ തിരിച്ചടികൾ വീണ്ടും അത് നീളാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് മണിക്കൂറിലധികമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു പതിമൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നാളെ ശുഭകരമായ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ദൗത്യസംഘം ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഏറെ കരുതലോടുകൂടിയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദൗത്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദൗത്യം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സമാനമായ നിലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി അത് മറികടക്കാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ ദൗത്യസംഘം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ആംബുലൻസുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ സംഘവും ഇപ്പോൾ തുരങ്കത്തിന് സമീപം തന്നെ മൂന്ന് ദിവസമായി തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് നിമിഷവും തൊഴിലാളിയെടുത്ത് പൈപ്പുകൾ
ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടാത്തതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് തിരിച്ചടി പഞ്ചാബ് വിധി കേരളത്തിനും ബാധകമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി കേസ് ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കക്ഷി ചേർക്കാത്ത കേസിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്നായിരുന്നു ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം ഹിണ്ടൻബർഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ വാദം കേൾക്കൽ കോടതി സമയം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ നീണ്ടു അടുത്ത കേസായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഹർജി ഹർജി കേൾക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കരുതെന്നും അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കെ കെ വേണുഗോപാൽ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി തുടർന്നായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രതികരണം പഞ്ചാബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധി തങ്ങൾ ഇന്നലെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിധി രണ്ടാം കക്ഷിയായ ഗവർണറുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതലയുള്ള അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം എന്ത് നടപടി തുടർന്ന് സ്വീകരിച്ചു എന്നറിയിക്കാനും സോളിസിറ്റർ ജനറലിനോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ബുധനാഴ്ചയാകും കേസ് വീണ്ടും കോടതി പരിഗണിക്കുക ഇന്നത്തെ കോടതി നടപടികളോട് ഗവർണർ ഡൽഹിയിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ എം കൺസേൺഡ് ഐ നോ ഐ എം എ ലോയർ ദാറ്റ് ഇഫ് അൺലെസ് യു ആർ മേഡ് എ പാർട്ടി ഹൗ ഹൗ യു ആർ കൺസേൺ ഐ എം നോട്ട് കൺസേൺ വിത്ത് ദി കേസ് അറ്റ് ഓൾ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഷോയിങ് ഐ എം നോട്ട് പാർട്ടി ടു ഇറ്റ് നോ നോട്ടീസ് ഹാസ് ബീൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ മീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് കടന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിശ്ചയം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് നടന്ന പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി വൻ വിജയമെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ കൊണ്ട് സി പി എമ്മിന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് നേതാക്കളുടെ പൊതുവികാരം മുന്നണി മാറ്റ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതും കോൺഗ്രസിന് നേട്ടമായി പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ സി പി ഐ എം ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി മുസ്ലിം ലീഗ് ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് അടുക്കുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ലീഗ് നേതാക്കൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസമാണ് പകരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു ഐക്യം കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിലുള്ള ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു സഹോദര ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടനം കൂടിയായി സമസ്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ സാന്നിധ്യവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജമാകാനുള്ള ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളുടെ ആഹ്വാനവും അണികൾക്ക് ഊർജം നൽകുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ഗോപുരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് അതിന് ഇത്തിരി കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അതിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സട കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങൾ പോരാടുകയാണ് അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ പോരാടുകയാണ് പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ ഞങ്ങൾ പോരാടും വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ശക്തി പ്രകടനമായിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഒഴുകിയെത്തിയ ജനസാഗരത്തെ കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത് റാലിക്ക് പിന്നാലെ കെ സി വേണുഗോപാൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ സന്ദർശിച്ചു ദേശീയ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ചർച്ചയായി കെ പി സി സി വിലക്ക് ലംഘിച്ച് മലപ്പുറത്ത് പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി നടത്തിയതിൽ ആര്യഡൻ ഷൌക്കത്തിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിയില്ല ആര്യഡൻ ഷൌക്കത്തിന്റെ ഖേദ പ്രകടനം അംഗീകരിച്ച് ശക്തമായ താക്കീതിൽ ഒതുക്കാനാണ് തീരുമാനം ആര്യഡൻ ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ ശുപാർശ പരിഗണിച്ചാണ് ഷൌക്കത്തിന് കെ പി സി ശക്തമായ താക്കീത് നൽകിയത് ആര്യഡൻ ഫൌണ്ടേഷന്റെ പേരിൽ സമാന്തര പ്രവർത്തനം പാടില്ലെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെയാണ് കെ പി സി സിയുടെ താക്കീത് ആര്യഡൻ ഷൌക്കത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഇത് അച്ചടക്ക ലംഘനവുമാണ് മേലിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ ആവർത്തിക്കരുത് ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്നും കെ പി സി സി നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആര്യഡൻ ഷൌക്കത്തിന്റെ ഖേദപ്രകടനം പരിഗണിച്ചാണ് കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് പോകാതെ താക്കീതിൽ ഒതുക്കുന്നതെന്നും കെ പി സി സി വ്യക്തമാക്കി ഷൌക്കത്തിനെതിരെ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് പോയാൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെ പി സി സി നേതൃത്വം അത് ഒഴിവാക്കിയത് പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ ഷൌക്കത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്കും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം തട്ടിപ്പിന്റെ കണ്ടല കരുവന്നൂർ മോഡലുകൾ കരവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സി പി ഐ എം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസിന്റെ 
കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഭാസുരാങ്കനെയും മകൻ അഖിൽജിത്തിനെയും കോടതി ഡിസംബർ അഞ്ചു വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി കഴിഞ്ഞ ആളാണെന്നും തുടർ ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്നും ഭാസുരാങ്കൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഭാസുരാങ്കന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാനെത്തിയ മകളെ കേൾക്കാൻ കോടതി തയ്യാറായില്ല മെഡിക്കൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി നടന്നത് സംഘടിത കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും പ്രതികൾ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇ ഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലെ കോളേജുകളിൽ നടന്ന യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറി ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജിൽ കെ എസ് യു വിജയിച്ചു തലസ്ഥാനത്തുൾപ്പെടെ വിവിധ കോളേജുകൾ എസ് എഫ് ഐയിൽ നിന്ന് കെ എസ് യു പിടിച്ചെടുത്തു ഭൂരിപക്ഷം കോളേജുകളിലും എസ് എഫ് ഐ തന്നെയാണ് വിജയിച്ചത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലെ എഴുപത് കോളേജുകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും എസ് എഫ് ഐക്കൊപ്പം തന്നെ നിന്നു എന്നാൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലേതിന് സമാനമായ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനുമായില്ല എസ് എഫ് ഐക്ക് അപ്രമാതിത്യമുണ്ടായിരുന്ന പല കോളേജുകളും കെ എസ് യു തിരിച്ചു പിടിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയസ് കോളേജിലെ കെ എസ് യു വിജയം ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം നെടുമങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം കെ എസ് യു ഭരണം തിരികെ പിടിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സീറ്റുകളിലും കെ എസ് യുവിന് വിജയിക്കാനായി എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം ആർട്സ് കോളേജിലും വുമൻസ് കോളേജിലും എസ് എഫ് ഐ അപ്രമാദിത്യം തുടർന്നു കൊല്ലം എസ് എൻ കോളേജ് ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജ് ശാസ്താംകോട്ട എസ് ഡി കോളേജ് ആലപ്പുഴ പന്തളം എൻ എസ് എസ് കോളേജ് തുടങ്ങിയവ എസ് എഫ് ഐ നിലനിർത്തി കൊട്ടാരക്കര മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് കോളേജ് പെരിങ്ങമ്മല ഇക്ബാൽ കോളേജ് പാങ്ങോട് മന്നാനിയ കോളേജ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ കെ എസ് യു വിജയിച്ചു ധനുവച്ചപുരം വി ടി എം എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ എ ബി വി പി വിജയിച്ചു വിവിധ കോളേജുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സംഘർഷവും വാക്കുതർക്കവും ഉണ്ടായി ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം സമരം ചെയ്ത് ജയിലിലാകുന്നതുവരെ കെ പി ജയിലിലാകുന്നവരെ കെ പി സി സി നേതൃത്വം സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് കെ എസ് യുവിന് പരാതി അറസ്റ്റായവർക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടും പാർട്ടി ജാമ്യക്കാരെ നൽകിയില്ല എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ സമരം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് കെ എസ് യുവിലെ ഒരു വിഭാഗം ചോദിക്കുന്നത് ആരോപണം കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ തള്ളി നവകേരള സദസ്സിന് സ്കൂൾ ബസ് അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് റിമാൻഡിലായ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരുടെ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം അലംഭാവം കാട്ടിയെന്നാണ് കെ എസ് യുവിന്റെ ആക്ഷേപം ഇവരെ ജാമ്യത്തിലിറക്കാൻ പാർട്ടി കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെട്ടില്ലെന്ന് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറെ ഉപരോധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ യദു കൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആദേശ് സുധർമൻ ഉൾപ്പെടെ ആറു നേതാക്കൾ റിമാൻഡിലായത് ബുധനാഴ്ച കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനായത് ജാമ്യക്കാരെ പാർട്ടി എത്തിക്കാത്തത് മൂലമാണ് രണ്ടു ദിവസം കൂടുതൽ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ പറയുന്നു കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൗരവത്തോടെ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ഇവർക്കുണ്ട് വിഷയത്തിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലുമില്ല കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേസിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ സഹായിച്ച കെ പി സി സി കെ പി സി സിയെ പോലെ കെ പി സി സി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ലീഗൽ സെൽ വെച്ച് എല്ലാ ജില്ലയിലും അവർക്ക് ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് കൊടുക്കാനുള്ള കമ്മിറ്റികളെ പെർഫോം ചെയ്തു അഞ്ച് വക്കീലന്മാരെ ഓരോ ജില്ലയിലും പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ സമരത്തിനിറങ്ങുമെന്നാണ് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ചോദിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കേരള പോലീസിന്റെ തോക്കും പത്ത് റൌണ്ട് തിരകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് പോയ എസ് എ പി ക്യാമ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പക്കൽ നിന്നാണ് തോക്കും തിരകളും നഷ്ടമായത് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് രാജസ്ഥാനിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് സംഭവം മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ച് ദൌത്യ സംഘം പതിനാല് പേരുടെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ചു വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നവരെ ഒഴിപ്പിക്കുകയോ സ്ഥലത്ത് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല മരം മുറിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാർ ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ വഴി തടഞ്ഞു ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ കൈവശം വെച്ച നാൽപ്പത്തിനാല് ഏക്കർ ഭൂമി ആദ്യം ഒഴിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ചിന്നക്കനാലിൽ രണ്ടു പേരുടെ കൈവശമിരുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലവും ഹോംസ്റ്റേ നടത്തിയിരുന്ന കെട്ടിടവും ഏറ്റെടുത്തു മൌണ്ട് ഫോർട്ട് സ്കൂളിന് സമീപം സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈയേറി
വൈദികന് മത സാമൂഹിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി താമരശ്ശേരി രൂപത ഫാദർ അജി പുതിയ പറമ്പലിനെതിരെയാണ് നടപടി സഭാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് നടപടിയെന്ന് താമരശ്ശേരി രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ റിമിജ്യൂസ് ഇഞ്ചനാനിയൽ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു പരസ്യ കുർബാന നടത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെ വിലക്കി താമരശ്ശേരി രൂപത ഉത്തരവിറക്കി ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാത്തത് സഭയെ അറിയിക്കാഞ്ഞത് വ്യക്തിഹത്യ പേടിച്ചാണെന്ന് ഫാദർ അജി പുതിയ പറമ്പിൽ ട്വന്റി ഫോർ ചർച്ചയിൽ പ്രതികരിച്ചു ഫാദർ അജി പുതിയ പറമ്പലിനെതിരെ അസാധാരണ വിലക്കാണ് താമരശ്ശേരി രൂപത ഏർപ്പെടുത്തിയത് പരസ്യമായ കുർബാന പാടില്ല ഒരാളുടെ മരണസമയത്തല്ലാതെ മറ്റാരെയും കുമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളിമാടുകുന്നിലെ വൈദിക മന്ദിരത്തിലെ ചാപ്പലിലല്ലാതെ മറ്റ് പള്ളികളിലോ ചാപ്പലുകളിലോ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതരുത് ടി വി ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കരുത് പൊതു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കരുത് തുടങ്ങി പത്ത് വിലക്കുകളാണ് രൂപത ഏർപ്പെടുത്തിയത് സഭാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് താമരശ്ശേരി രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ റമീജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയൽ പറഞ്ഞു നൽകിയ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ എന്നെ ഈ ജോലികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നേരെ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയില്ല സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആക്കിയതാണ് ഫാദർ അജി പുതിയ പറമ്പലിനെതിരെ വിചാരണ കോടതി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാണ് വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഉത്തരവിലുള്ളത് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ വിലക്കെന്നും പറയുന്നു വിലക്കുകൾക്കെതിരെ സഭയുടെ ഉപരിഘടകങ്ങളിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും രൂപതയുടെ ഉത്തരവിലുണ്ട് അതേസമയം ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാത്തത് സഭയെ അറിയിക്കാഞ്ഞത് വ്യക്തിഹത്യ പേടിച്ചാണെന്ന് ഫാദർ അജി പുതിയ പറമ്പിൽ ട്വന്റി ഫോർ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കാര്യം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ ധാരാളം ചതി പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം എനിക്ക് വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സൈബർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ കൂടിയാണ് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയാതിരുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് രാജസ്ഥാൻ നാളെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ബലാബല മത്സരമാണ് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഒരു മാസത്തിലേറെ നീണ്ട തീപാറുന്ന പ്രചരണത്തിന് ശേഷം രാജസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ നാളെ വിധിയെഴുതും രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് അൻപത്തിയൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഗുർമിത് സിംഗ് കുന്നാറിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ശ്രീകരൺപൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചതിനാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക ഭരണത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് പാർട്ടിക്കകത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും അഴിമതി ആരോപണവുമാണ് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ പ്രചരണമാക്കിയ ബി ജെ പിക്ക് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ വെല്ലുവിളിയാണ് രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും നാൽപ്പതിലേറെ വിമതർ ഭീഷണിയായുണ്ട് പതിനേഴ് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുന്ന സി പി ഐ എം അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ കനത്ത വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പം ഏഴ് ബി ജെ പി എം പിമാരും നാളെ ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട് കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ ഇത്തവണ ജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും വോട്ട് ഉറപ്പാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അവസാന മണിക്കൂറുകളിലും കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും അജ്മീറിൽ നിന്നും മോഹൻ കുമാറിനൊപ്പം ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ട്വന്റി ഫോർ മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ കാതൽ സിനിമ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടി മുന്നേറുകയാണ് സിനിമയിൽ വ്യാപകമായി മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ചില വിമർശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കാതൽ ദി കോർ സിനിമയുടെ പ്രമേയമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയാകെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇത്തരമൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുള്ള മുൻനിര നടൻ മമ്മൂട്ടി മാത്രമാണ് എന്നാണ് പൊതുവായ അഭിപ്രായം ജ്യോതികയുടെ കഥാപാത്രത്തിനും പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രധാന പ്രമേയം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സിനിമ ശരാശരിയാണെന്ന വിമർശനങ്ങളും ഇതിനിടെയുണ്ട് സംവിധായകൻ സലാം ബാപ്പു വളരെ സുദീർഘമായ പോസ്റ്റിലൂടെ സിനിമയെ പുകഴ്ത്തി സിനിമ കഴിഞ്ഞും അരമണിക്കൂർ ആ സീറ്റിൽ തന്നെ ഒരേ ഇരുപ്പിരുന്നു കാതലിന്റെ വൈകാരിക ചുഴിയിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാൻ എന്ന് സലാം ബാപ്പു കുറിച്ചു മമ്മൂട്ടി അല്ലാതെ മറ്റൊരു താരം ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യില്ലെന്ന അഭിപ്രായത്തെ മാത്യു മാഞ്ഞൂരാൻ ലാലിസ്റ്റ് തള്ളുന്നുണ്ട് കഥയാട്ടം എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ അള്ളാ പിച്ച മൊല്ലാക്ക എന്ന കഥാപാത്രമായി പകർന്നാട്ടം നടത്തിയ നടനാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന് മാത്യു പറയുന്നു മുഖ്യധാര സിനിമക്കാർ തൊടാൻ മടിക്കുന്ന
സോമൺസ് ലെഷർ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിന്റെ ട്രാവൽ ഉത്സവിന് തുടക്കമായി കൊച്ചിയിൽ സംവിധായകൻ ജിസ്മോൻ ജോയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്നും നാളെയും ഹോളിഡേ ഇന്നിലും ഞായർ തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ പാലാലി വട്ടത്തെ സോമൻസ് ട്രാവൽസിന്റെ ഓഫീസിലുമാണ് ട്രാവൽ ഉത്സവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സോമൻ ട്രാവൽസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം കെ സോമൻ ഡയറക്ടർ രവീന്ദ്രനാഥ് രാമകൃഷ്ണ കിനിയ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ടുകളും സൗജന്യങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വിവിധ യാത്രാ പാക്കേജുകളെക്കുറിച്ച് ട്രാവൽ ഉത്സവിൽ വിശദീകരിക്കും അംഗപരിമിതർക്കായുള്ള പ്രത്യേക ടൂർ പാക്കേജുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു കോഴിക്കോട് പെരുമണ്ണയിൽ മൈ ജി കെയർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി പുത്തലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് മേഖലയിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും വിദഗ്ധ സേവനവും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സിന്റെയും ഹോം അപ്ലയൻസിന്റെയും സർവീസ് ലഭിക്കും ചടങ്ങിൽ മൈ ജി കെയർ എച്ച് ഒ ഡി മുഹമ്മദ് ഷാഫി ബിസിനസ് ഹെഡ് രാജേഷ് നായർ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് ജനറൽ മാനേജർ രതീഷ് കുട്ടത്ത് റീജിയണൽ ബിസിനസ് മാനേജർ രഞ്ജിത് കെ ബി സനൽ ദാസ് റോഷിത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വീടുകളിലെത്തി സർവീസ് നടത്താനും സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കൊച്ചിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം ആയകർ ഭവൻ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കലൂർ ഗോകുലം പാർക്ക് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഏകദേശം അറുപത്തിനാല് കോടി രൂപ പദ്ധതി ചെലവിൽ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയയും നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിയൊൻപത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയയും ഉള്ളതാണ് കൊച്ചിയിലെ പുതിയ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഓഫീസായ ആയകർ ഭവൻ കലൂർ ഗോകുലം പാർക്ക് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പുതിയ മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള മാതൃകയിൽ സൌരോർജ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചും വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ സ്ഥാപിച്ചും കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിനെ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു നികുതിദായകർക്ക് സേവനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ നൽകാൻ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിക്കുമെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി Uh, will have to have efficient working environment as much as aesthetically designed environment because uh, somewhat like the police you are doing some thankless job and at least your working environment should be attractive enough for you to sit there and do the job pratyaksha nigudi board angam sanjay kumar varma swagatham parna chadangil pratyaksha nigudi board chairman nidin gupta adhyakshanai എറണാകുളത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ധനമന്ത്രി ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ മാതൃക സമ്മാനിച്ചു ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ടേഴ്സിനായി മലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഗൈഡ് മന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു കേരള പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് സുനിൽ മാധൂർ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊച്ചി